sind wir wieder zurück bei Tales of Berseria. Und es geht für uns hier eigentlich normalerweise... Ah, okay. Alright, it's open. What was that? It's the Von Eltia telling us they're approaching. Hurry! Alright. We'll pop the gate open for her. Quickly. Alright. Quickly. Also können wir jetzt doch hier durch. Wunderbar. Wir warten natürlich noch mal ein paar Gegner auf uns. Oh, so eine Federmaus gibt vier Seelenpunkte, krass. Not bad. Unarmed, hardly. These are deadly weapons. Dann wollen wir mal schnell das Tor öffnen, damit sie da mit ihrem Schiff durchrutschen können. Wenn das dann alles so reibungslos funktioniert. Ich glaube ja, irgendjemand würde sich hier noch uns in den Weg stellen. Vielleicht ein kleiner Bosskampf, ja. Oh, Eisen hier mit den dicken Sprüchen. Stimmt, wir haben auch das Kraut noch nicht benutzt. Das Kraut können wir jetzt auch noch, äh, alles benutzen, was wir gefunden haben. Mit dem Kraut, was wir da vorne jetzt gleich aufsammeln, werde ich das dann mal alles benutzen. If you wanna live, get out of my way. So, da geht's wahrscheinlich weiter die Treppe hoch. Wir haben so lange schon keine Katzentruhe mehr gefunden, das ist ja wirklich insane. Wann finden wir denn mal wieder eine Katzentruhe? Gut, okay. Jetzt erstmal hier Objekte und dann Lavendel, Angriffskraft, das kriegt. Das kriegen wir. Und Eisenkraut haben wir zweimal Verteidigung sowie den äh, erlittenen Schaden. Da würde ich sagen, einmal kriegen auch wir und einmal... Eisen hat echt wenig, oder? Dann geben wir dem das. Eigentlich wollte ich so Koru geben, aber dann kriegt Eisen es halt. Ja, wenn das mal kein krasser Ausblick ist, oder? Über den Weg, den wir bisher schon gelaufen sind. Und hier sind wir ganz oben am Tor angelangt. Ach, sehr gut auch, dass ich vorher noch, <lacht> dass ich heute mal irgendwie noch kontrolliert habe, ob er auch die Einstellungen in OBS gespeichert hat. Ich hoffe jetzt mal wirklich, ja. Ich habe wirklich, er hat sie von gestern auch noch übernommen und ich habe jetzt nicht noch mal eine Testaufnahme gemacht. So, this opens the gate. One side, yes. The gate has two giant doors side by side, with matching levers to open each. Makes sense. Okay. Wollte gerade sagen, wo ist denn dann Hebel Nummer 2? Mit Sicherheit ja nicht hier beim ersten Hebel, sondern wahrscheinlich irgendwie in einem Raum auf der anderen Seite. Da kommen wir doch bestimmt über die Leiter hin. Hey, da sind hier schon wieder viele Gegner. Come on, really? Die ganzen Items, die wir auch haben, können wir alle mal wieder, wenn wir das nächste Mal einen Händler finden, verscherbeln. Da gibt es wieder richtig Knete für. Okay. 
Your style is really unique. Just wait until I pull out. Immer diese Ringe von wegen Wasserschaden oder Erdschaden reduziert. Das ist ja an und für sich ganz nice. Aber die benutzen auch die Gegner immer unterschiedliche Elemente. Also so ein Ring der allgemeinen Resistenz gibt, ist da glaube ich besser. We're finished here. Let's go. Ich habe das nächste Level ab schon wieder. Lange dauert es nicht mehr. They were nothing. Nee, so ein pa paar Fledermäuse sind nichts. Das stimmt. So, hier haben wir alles gesehen. Hier gibt es jetzt auch, glaube ich, nicht mehr. Dann legen wir Hebel Nummer 2 um. Und jetzt öffnet sich das große Tor. Sesam, öffne dich. Let's meet up with the Von Eltia. Back to the docks. Ja, jetzt haben wir ja zwei Möglichkeiten, ne? Hier gibt's hier noch was. Oh, wie tief ist hier rum? Da kickt meine Höhenangst wieder rein, bin ich ehrlich. Aha! Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. 35, ja, können wir uns leisten, ne? So, ist es wieder ein Scam? Nein, rosa Wangen. Ein Zeichen der Reinheit bei Mädchen und auch bei Jungen. Wüsste ich jetzt keinen, bei dem das... Oder? Warte mal, beim, bei Nummer 2 passt das wahrscheinlich. Ja, Nummer 2. Das ist in Ordnung. Nummer 2 kriegt rote Wangen. Hey, den Kompass bitte auch retten. Na schön, so ein riesiger Stein von sie hier. Habe ich doch gewusst, dass noch ein Kampf kommt. Also ein Boss. Okay, mystisches Art. Der Verbrauch von drei Stufen der Stoßanzeige entfesselt ein ultimatives Art und gewährt ein, eine Seele. Einen Gegner mit einem mystischen Art zu besiegen, erhöht auch die Beuterate. Benutze C während einer Combo beim mystischen Art zu entfernen, aktivieren. Okay, das funktioniert irgendwie nicht so wirklich. Hä? Nein, das funktioniert absolut nicht. C, C macht bei mir absolut gar nicht. Okay, jetzt irgendwie. Muss ich's, ich habe es einfach mal gespammt, während ich gleichzeitig angegriffen habe. Einmal erlernen können mystische Art eingesetzt werden, um Gegner zu zerstören, indem du C während einer Combo mit drei oder mehr sehen äh, äh, SA gedrückt hältst. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo viel SA genau steht, aber... Das sind mit Sicherheit diese Seelenpunkte da unten. Diese Art ist ignorieren das Combo limit Du kannst mit ihnen also Kombos verlängern, sobald du das Maximum erreicht äh, hast. Außerdem erhältst du bei ihrer Verwendung eine Seele. Ein Gegner mit einem mystischen Art zu töten erhöht Ausrüstungsbeuteraten ungemein. <lacht> Oha, das erinnert mich. Da habe ich jetzt aber richtig Tales of Arise äh, Vibes. Ach so, man braucht auch auf jeden Fall drei dafür, sonst funktioniert es nicht. Da ist er auch gleich schon down, ja, der kann hier gar nichts machen gegen uns hier. Leute, ist er paralysiert oder so? 
<lacht> wie das aussieht, wenn er am Rennen ist. Das sieht schon irgendwie witzig aus. The docks are swarming with demons. The Von Eltia will be overrun. Rats, we don't have long. Eisen, can you signal for the ja, Zero without stopping? That'd keep them safe. But what about us? We'll jump down onto it as it goes past. Huh? Is there another option? Eisen, give some kind of sign. There's no need. The Von Eltia will sail through. Without an order? It was part of my plan. Welcome to the Eifried Way. Eisen, genauso smart wie der Eisen in Bleach. <lacht> It's coming at full speed. Let's get a move on then. Will this really work? Do you want the Reaper's reassurance? <laughs> My God, you're spying! <laughs> Na, natürlich steht er genau in dem Moment wieder auf. Interessant. Glacitus Seas gewährt die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auszulösen, die beim Einsatz vom Seelenbrecher die Menge an gewonnenen SA erhöht. Stoßanzeige. Durch Auffüllen dieser Anzeige können Charaktere ihr verstecktes Potenzial freischalten und mystische Arts ausführen. Achso, das ist diese runde Zahl, die wir da unten gesehen haben. Ein Charakter, der ein mystisches Art gelernt hat, kann das Durchdrücken von C bei 3 oder mehr SA während einer Combo ausführen. Dies kann die Combo über ihr Limit hinaus verlängern. Das Ausführen von Seelenbrechern ist die beste Methode zur Wiederherstellung der SA. Artes verdienen bei wiederholtem Gebrauch Sterne. Die Anzahl von Sternen bei einem Arte beeinflusst die Effizienz von Titelfertigkeiten. Außerdem ist die Menge an SA, die ein Charakter zu Beginn eines Kampfes erhält, direkt proportional zur Gesamtanzahl an Sternen bei allen Artes dieses Charakters. Nicely done. You're not going to thank your savior for her crafty cannonballing? Are you nuts? I told you to stay away from the cannons, not bang on them. But it was fun, and everything worked out, right? I'm sorry. If it's that important to you, keep it safe. You wouldn't want to lose it again. Steck ihn noch einfach in die Tasche. Give it. I need to set a course. Ha. <lacht> Fine. You read it for me then. Yeah. 
but listen, kid. Give me one false reading, and you're shark bait. <gasps> Better work hard. Um, what's oh. the set? <laughs> yeah. <laughs> ich wusste es. Your name. Ich wusste es. My name? Dass sie ihn nach ihrem Bruder benennen wird. It's a fine name. Well, it's no Mogulu. Ach, halt die Klappe da hinten. We're through the channel. Give us a course, Lafayette. Aye, aye, sir. We're headed straight for Logress. Now this is refreshing. Sailing into port like normal people. Well done, boy. The sharks are gonna go hungry tonight. Yes, I'm glad. This won't be a problem, docking a pirate ship here? So, how were the northern seas, Eisen? Helavis and Vortigern are in ruins. Trade with Northgand will likely be disrupted for quite some time. Well, I like the sound of that. I'll have to act quickly. Any word of the captain? Aye. It's an old rumor. But they say Captain Eifried was sent to Titania. The island prison overseen by the exorcists, huh? We'll have to look into that. I registered your vessel as one of our merchantmen, same as always. But even so, stay on guard. There's a grand ceremony being held in Logris. Lots of watchful eyes about. I see. So they exchange information for mooring. Information? For mooring? Having the latest news gives merchants a chance to make favorable trades. So it's worth protecting a pirate. I bet Eisen and his crew have connections like this in nearly every port. Not even the Abbey's Iron Decrees can withstand the force known as human greed. I see. Don't bother going to Titania. You won't find Eifried there. And how do you know that? Because I escaped from there. And before I did, I heard something from the prisoners. They said Eifried was the only prisoner to ever get out alive. And that he was taken by an old exorcist named Melchior. Lord Melchior is an elder legate at the Abbey. He should always be present at the headquarters. Don't call him Lord. Von Eifried's our captain. It's starting to look like his disappearance has connections with the highest levels of the Abbey. Their headquarters should be in the capital, right? Yes, at the Royal Villa in Logres. I've never been there, though. And Velvet, your business is with a man in the capital, right? Looks like we're all headed to the same place. I won't apologize for involving you. Usually I'm the one who says that. Gut, dann sind wir im Zexonhafen angekommen. Wenn es hier nichts weiter gibt und da vorne sich ein Speicherpunkt befindet, <lacht> kommt aber erst noch eine Katze. Gut. Aber eigentlich richtig schön hier, oder? Gut, dann Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns wie immer im nächsten Part wieder an der Stelle. Also Leute, bis dahin und tschö.